வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து நார்த்தங்கா கொச்சு ஒரு சூப்பரான கலக்கலான ஒரு அருமையான டிஷ்ஷு இந்த டிஷ்ஷு வந்து நீங்கள் வெறும் சோறு சாதத்தோடு பசிஞ்சு சாப்பிட்லாம் நல்ல நெய் நெய்யை விட்டுக்கிட்டு அல்லது வந்து இட்லி தோசை உப்புமா சப்பாத்தி பூரி எதுக்கு வேணாலும் சாப்பிட்லாம் தயிர் சோறுக்கு தயிர் ஜாதத்துக்கு பக்கத்தில் அதை வச்சுட்டு ஊறுகாய்க்கு பதில் அதை சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டு சூப்பரான டெலிகேசி சிம்பிள் டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணிங்க மாதத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் எப்போல்லாம் நார்த்தங்க கிடைக்கிறது அப்போ பண்ணி சாப்பிடுங்க இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு முடிங்க அடுத்தப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருவோம் இதில் வந்து இப்போ ஒரு மூணு ஸ்பூனு மூணு ஸ்பூன் வந்து எள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் நல்லா வறுத்துக்க வேண்டியது இந்த எள்ளு வந்து வெடிக்கிற அளவுக்கு வறுத்துக்க வேண்டியது வெறும் ட்ரை ரோஸ்ட் எள்ளு வெடிச்சிடுச்சு வெந்தயமும் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதே எடுத்து அடுப்பு சின்னது பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் தெரியுதாப்பா பார்த்தா எள்ளு வெந்தயம் மூணு ஸ்பூன் எள்ளு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஒரு நல்லெண்ணெய் தான் பண்ணணும் அது நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இந்த ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு மூணு வத்த மிளகா மூணு வத்த மிளகா அது எண்ணெயில் அப்படியே பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடன அதையும் எடுத்து இந்த எள்ளு வெந்தயம் எடுத்து பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லையா அதில் சேர்த்து வேண்டும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு போதும் அது
திருவம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுங்க நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுச்சு அடுப்பில் இந்த ஒரு நார்த்தங்கா இந்த நார்த்தங்கா ரெண்டு நார்த்தங்காய் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சரியா கூஸ்பெரி நார்த்தங்கா இதை பாதி நறுக்கி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி கடுகு வறுத்ததுக்கு அப்புறமா கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பாதி வ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி பீஸ் பண்ண நார்த்தங்காயை அதில் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு வளர்க்கணும் நார்த்தங்காயை நறுக்கிடுவோம் கடுகு வெடிச்சோடனு
வெள்ளம் அல்லது ஜீனி வெள்ளம் தான் பெஸ்ட் இதுக்கு வெள்ளம் வீட்டில் இல்லை அதனால ஜீனி போடுறதுல பட் பெஸ்ட் ரிசல்ட் போடணும்னா வெள்ளம் தான் போடணும் நான் ஒரு ஸ்பூன் ஜீனி போடுறேன்
இது நல்லா இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படியே பாருங்க காட்டுறேன் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதை பாருங்க தெரியுதா நார்த்தங்கா இந்த தண்ணியை புரிஞ்சிட்டு இன்னும் ஒரு நார்த்தங்காய் எடுத்து அது ரெண்டு மூடி மொத்தம் மூணு மூடி நார்த்தங்காய் புழிஞ்சா அரை நார்த்தங்காய் வதக்கிறதுக்கு குட்டி குட்டியாக பாக்கி ஒன்றரை நார்த்தங்காய் புழியறதுக்கு புழிஞ்சிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு புழியணும் புழிஞ்சிட்டு பெருங்காயத்தை சேர்த்துட வேண்டியது அவ்வளோதாங்க சூப்பராக அருமையான நார்த்தங்காய் கொச்சு உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் நார்த்த மழுத்த புழிஞ்சாச்சு எலுமிச்சை மழை யூஸ் பண்ணாதீங்க எலுமிச்சை மழை யூஸ் பண்ணலாம் பட் அவ்வளவு நல்லா இருக்காது நார்த்த மழுத்து தான் பெஸ்டா இருக்கும் நார்த்தங்காய் இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு நார்த்த மழை போடணும் அப்புறமா புழிஞ்சுக்காது கொஞ்சம் எலுமிச்சம் இது பெருங்காயத்தூள் போட்டுருங்க கடைசியா கொஞ்சோண்டு கடைசியா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து விட்டுருங்க மேல வெறும் நல்லெண்ணெய் பண்ணி <laughs> அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வராது இந்த மெத்தடில் பண்ணால் தான் அந்த டேஸ்ட் பக்காவாக இருக்கும் ஓகேயா அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரசம் வைப்போம் நாளைக்கு அந்த வீடியோ பார்ப்போம் அது என்னென்னா வேப்பம்பு ரசம் எவ்வளோ சிம்பிளாக வைக்கலாங்கிறது நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்புறம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு வீடியோ போடுறோம் டெய்லி ஒரு ஒரு குக்கிங் ஃபுட் ரெசிபி ஒன்று போடுவோம் அண்டில் தென் பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அஜயோட யூடியூப் சேனலுக்கு தேங்க்யூ